взгляд сделал все, чтобы прекратить кровопролитие. Л. Сделает все, чтобы прекратить кровопролитие. 13 февраля 2015 года, 18 часов фото, из личного архива. Переговоры о прекращении огня нужны. Но итогом их должно стать не спасение дебальцевской группировки, а действительный перелом к миру. Объясню свое прозападное злопыхательское видение ситуации. В рамках проекта «Клуб читателей» газета «Взгляд» представляет текст Антона Копасова о том, что Минские соглашения значат для всех заинтересованных сторон. Выступая с заявлением по итогам встречи, Ангела Меркель поблагодарила участников переговоров, президента Франции Франсуа Иланда и президента Украины Петра Порошенко, который, по ее словам, сделает все, чтобы прекратить кровопролитие в его стране. Тут жирная точка. Это эпиграф такой. Я всегда мечтал найти такую работу, чтобы ничего не делать и много получать. Да-да, не оригинален, что поделаешь. Много лет назад путем мозгового штурма я определил, что самая такая работа – это советник слэш спичрайтер слэш помощник какого-нибудь секретаря по каким-нибудь делам Евросоюза. Представим, что жизнь моя сложилась как надо, и мне удалось получить теплое ЕСовское место. Вот вызывает меня шеф, зампред по иностранным делам, к примеру, и говорит: "Теодор, меня Федя зовут, но в ЕС Федь не бывает. У меня, конечно." Есть свое мнение по итогам Минской встречи. Вот оно, только пришло, с подписями Нуланд, Керри и Маккейна. Но хотелось бы все так и понять, а что там на самом деле произошло? И что это означает для заинтересованных сторон? Тут я, воспользовавшись редкой возможностью поработать, и начинаю объяснять свое прозападное злопыхательское видение ситуации. Итак, по мере поступления. 1. Для МВФ это возможность выделить Украине 18 миллиардов евро. Устранены два препятствия для выделения помощи режиму Порошенко, Яценюка, активные боевые действия и выплата процентов по российскому займу. Если в Минском протоколе есть секретный пункт, то он как раз об этом, Россия отказалась от положенных ей процентов по 3 миллиардному кредиту, выданному Украине на ранней майданной стадии. 2. Для Франции это возможность быстренько избавиться от никому не нужных мистралей, пока боевые действия не возобновились. 3. Для Германии, ввести обещанные США новые санкции против России, не опасаясь, что это приведет к ухудшению обстановки на фронтах. По моим сведениям, Меркель уговорила Обаму повременить заявлением о поставках оружия Украине в обмен на прекращение огня и новые санкции. 4. Для Украины. Тут я усаживаюсь поудобнее. 18 миллиардов, которые теперь можно потратить на оружие, поскольку к бесплатным российским газу, углю и электроэнергии добавилась экономия на выплатах по долгу. Вывод окруженных из Дебальцева. Переформирование частей и соединений. 5. Для Порошенко лично. Зима, шансы пережить которую у него, по рейтингу английских биттинговых агентств, были в 7 раз меньше чем у суперклуба Карпаты выиграть Лигу Чемпионов, успешно преодолена. Спасибо генеральному спонсору, кто это, сами угадайте. Подарки и подачки сыплются, как из рога. Популярность на Западе растет, как на пивных дрожжах. 6. Для США. Возможность спокойно поставить летальное вооружение невоюющему государству, кому какое дело. Уфа. 7. Для России. Паузу. Все вышесказанное. Тут мы с шефом не выдерживаем и издаем очень громкие звуки, да, ну и, конечно, благодарность украинского народа, дружественную соседнюю братскую страну и коренное изменение позиции Запада по отношению к роли России в украинском конфликте. 8. Для ДНР, ЛНР. Понимание бесперспективности наступлений. Как только они начинают оттеснять противника, направляются в Минск, где все заняты отбирают. Продолжение блокады. Усиление ВСУ за счет средств и вооружения из-за рубежа. Это, как я уже сказал, позиция злопыхательская. Она не учитывает неопровержимый постулат о том, что плохой мир лучше хорошей войны. А также то, что даже одна человеческая жизнь стоит в многодневных переговоров. Но зато она в очередной раз напоминает знаменитую фразу Чемберлина на тропе самолета и то, что за этой фразой вскоре последовало. Превращаясь обратно в Федю, хочу заметить, что переговоры о прекращении огня нужны.
но итогом их должно стать не спасение дебальцевской группировки, а действительный перелом к миру. Подобный перелом произойдет только тогда, когда Меркель, Аланд признают свои ошибки и преступления Киева, хотя бы с камнем, брошенным также и в сторону ополченцев. Судя по тому, кого поблагодарила за мир Меркель, это далеко не тот случай, 